আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম ফারুকদার আমি আজ এসেছি একটা টিপস নিয়ে যেটা হলো আমরা যারা ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করি তাদের জন্য ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করি অথবা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন তৈরি করে দেই অন্যের জন্য তো আমি আমার ইনকাম ট্যাক্স এর রিটার্ন নিজেই তৈরি করি এবং খুব সহজেই তৈরি করি যেভাবে সেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিব আমি কি করি আমি এক্সেল প্রোগ্রাম দেয়া মাইক্রোসফটের যে এক্সেল প্রোগ্রাম আছে মাইক্রোসফট অফিসের সাথে এটা কিন্তু আছে সবার কম্পিউটারে প্রায় আছে এটা দেয়া খুব সহজেই আমি ইনকাম ট্যাক্স গুলা ক্যালকুলেশন করি শুধু ট্যাক্স ক্যালকুলেশন না যত হিসাব পত্র আছে ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত সব হিসাব করি হিসাব করে কমপ্লিট করে তারপরে সেই অঙ্কগুলা আমি রিটার্ন ফর্মে বসিয়ে দিই তাতে এটা সহজ হয় হিসাব করা যে সহজ হয় কিভাবে তারই একটা মডেল আমি তৈরি করছি আরে এক্সেলে সেই মডেলটা আপনারা ওইভাবে তৈরি করতে পারেন অথবা যদি আপনার প্রয়োজন হয় মডিফাই করতে পারেন তো এই মডেলটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব যদি আপনারা চান ইমেল করে আমার কাছে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ইমেল থাকে এই ইমেলে যদি আপনি রিকোয়েস্ট করেন যে আমাকে ওই মডেল এক্সেল ফর্মটা দেন আমি আপনাকে দিয়ে দিব তাতে আপনাকে এটা তৈরি করতে হবে না জাস্ট আপনি শুধু অঙ্কগুলো বসে দিবেন তো এখন চলুন আমি কিভাবে ইনকাম ট্যাক্স এর যে ক্যালকুলেশন গুলা করি সেটা দেখাই ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন তৈরি করার জন্য আমি যেটা করি সেটা হলো প্রথম করি কি একটা মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল তৈরি করি তো আমি কিভাবে একটা মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল তৈরি করা যায় সেটা দেখাচ্ছি অবশ্য আপনাকে এই ব্যাপারে একটু জানা থাকতে হবে মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল এ কাজ করা জানতে হবে না হলে পারবেন না তো যাই হোক আমি সংক্ষেপে কিভাবে একটা ফাইল তৈরি করতে পারি সেটা দেখাচ্ছি যেমন আমি ডেস্কটপে রাইট ক্লিক করলাম করে নিউ অপশনে ক্লিক করলাম তারপরে বাম দিকে দেখেন এখানে আছে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ওয়ার্কশিট এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে একটা ফাইল তৈরি হয়ে গেল এই যে দেখেন নিউ মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ওয়ার্কশিট তো এখানে আমি এই ফাইলটার নাম দিয়ে দিব ধরেন নাম খলিলুর রহমান তাহলে লিখলাম খলিল তারপরে একটা হাইফেন দিলাম তারপরে ট্যাক্স রিটার্ন তারপর একটা হাইফেন দিলাম क्लोज कर दिल तैर आपात डिलीट कर दिल আরেক ভাবে করা যায় যে এখানে যে টাক্স বারে এক্সেল বাটন আছে সেটাকে আমি ক্লিক করলাম এটা ওপেন হয়ে গেল তো এটা কিন্তু বুক ওয়ান নামে লেখা আছে এটা একটা নাম দিতে হবে এখানে ক্লিক করে এই যে সেইভ এস সেইভ এস এ ক্লিক করতে হবে এখানে এক্সেল ওয়ার্কশিট ক্লিক করে নামের অপশন আসবে এখানে নাম দিব খলিল হাইফেন যাই লিখলাম তারপরে এটা যেখানে সেভ করব এখানে ডকুমেন্টের আন্ডারে সেভ করে আছে আপনি ডেস্কটপের আন্ডারে সেভ করতে পারেন এটা আমি যেহেতু করব না এখন আমি ক্যান্সেল করে দিলাম আমার একটা তৈরি করা আছে সেই তৈরি করা আছে যেটা সেটার উপরে আমি কাজ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি 
এজন্য আমি একটা মডেল হিসাবে একটা তৈরি করে রাখছি সেটা আমি ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলাম এই যে তো এর মধ্যে প্রথম যে এটা ছিল ওয়ার্কশিটটা ছিল সেটা হলো এই যে এই যে এরকম শিট আছে এক দুই তিন চার নামে ছিল যে এগুলার রিনিম করে নিছি যেমন আমি যদি এখানে একটা নতুন খুলি তাহলে কিন্তু শিট ওয়ান আসলো এই শিট ওয়ানের এই যে শিট ওয়ান এখানে রাইট ক্লিক করে এই যে রিনেম করে দিলেই এই নামটা চেঞ্জ করা যাবে তা আমি এইভাবে প্রত্যেকটা নাম চেঞ্জ করছি একটা 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 করে তৈরি করছি আর চেঞ্জ করছি তো প্রথম যে শিটটা সেটা নাম দিয়েছি স্যালারি মানে খলিল সাহেব চাকরি করেন চাকরিজীবী তিনি স্যালারি থেকে ইনকাম করেন কেন দিলাম এটা আমি করব কি 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 শিট তৈরি করব তো তিনি যে সমস্ত খাত থেকে ইনকাম করেন মানুষ বিভিন্ন খাত থেকে ইনকাম করেন তো ইনকামের উপর তাকে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হয় খরচের উপর কোনো কিন্তু ট্যাক্স নাই তিনি যত টাকা ইনকাম করবেন ওই টাকার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে নামই হলো ইনকাম ট্যাক্স তাহলে তিনি তো চাকরি করেন তাহলে ওখানে একটা ইনকাম করেন তারপরে তিনি ব্যাংকে টাকা রাখেন তো ব্যাংক তো ইন্টারেস্ট দেয় ব্যাংক তাহলে আমাকে ব্যাংক ব্যাংক খাতটার ঠিক আমি হিসাব নিব তারপরে তিনি বাড়ি ভাড়া তার বাড়ি আছে তিনি সেই বাড়ি ভাড়া থেকে টাকা পান তাহলে এটা তার একটা ইনকাম তো এইভাবে আমি প্রতিটা ইয়ের জন্য খাতের জন্য একটা করে শিট তৈরি করব প্রথমে শিট তৈরি করছি আমি স্যালারি থেকে স্যালারিতে হলো আপনার যে আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন যে ফর্ম আছে সেই ফর্মের প্রত্যেকটা আইটেমের বাম পাশে নাম্বার দেওয়া আছে আপনাদের বোঝানোর জন্য বা আপনাদের মনে রাখার জন্য বা আমার সুবিধার জন্য সেই নাম্বারগুলো দিয়ে তারপরে সেই আইটেমটা লিখি যেমন তিন নাম্বারে ছিল স্যালারির যে শিটটা স্যালারির যে ফর্মটা সেখানে তিন নাম্বার ছিল বেসিক স্যালারি তা আগের যে দুইটা ছিল সেটা আমি প্রয়োজন মনে করি নাই আপনাদের কাছে যদি প্রয়োজন মনে করেন আপনার ইনকাম অনুযায়ী সেটা আমি লিখবেন তাহলে স্যালারি বেসিক স্যালারি হলো টোটাল এক বছরে আপনি যখন ওই স্যালারি স্টেটমেন্ট নেন তখন তো হিসাব থাকে সেইটা আসলে এখানে তো ওখানে ধরুন খলিল সাহেবের ছিল চার লাখ একান্ন হাজার এখানে লিখলেন চার লাখ একান্ন হাজার তখন এটা কোনটুকু নন ট্যাক্সেবল কোনটুকু ট্যাক্সেবল তো এই স্যালারির বেসিক স্যালারি সম্পূর্ণই হলো ট্যাক্সেবল তো এই এখানে আমাকে টাইপ করতে হবে না শুধু এখানে ক্লিক করে হ্যাঁ এই একটা এই 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 যে সমান চিহ্ন দিয়ে যে এই যে সমান চিহ্ন দিলাম সমান চিহ্ন দিয়ে আর এইখানে ক্লিক করে এন্টার দিলে এটা এখানে এসে যাবে এই যে এসে গেল তারপরে এই যে হাউস রেন্ট হাউস রেন্ট তিনি সরকার কাছ থেকে পান এই এটার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে না কিন্তু স্যালারির জন্য ট্যাক্স দিতে হবে তো হাউস রেন্ট তিনি পেয়েছিলেন এত টাকা এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শো টাকা কিন্তু এটা নন ট্যাক্সেবল এখানে আর টাইপ করব না এখানে আমি শুধু এই সমান চিহ্ন দিয়ে তারপরে এইটার উপর ক্লিক করব হাউস রেন্ট টোটাল যেটা পেয়েছিল ক্লিক করে এন্টার দিলে ওটা এখানে এসে যাবে এইভাবে ফেস্টিভ্যাল অ্যালাউন্স এটা নন ট্যাক্সেবল এটা এই দিকে আসলো এই এখানে লিখে ওই তার এই এরকম ভাবে বৈশাখী ভাতা যেটা সেটা নন ট্যাক্সেবল জিপিএফ ইন্টারেস্ট যেটা পেয়েছেন সেটা নন ট্যাক্সেবল এডুকেশন অ্যালাউন্স বাচ্চাদের জন্য সেটাও নন ট্যাক্সেবল এইভাবে টোটাল হিসাব করলে এইভাবে করে এইখানে যদি ক্লিক করি আমি উপরে সবগুলো ঘর ফিল আপ আছে তাহলে এই যে এই অটো সাম যে বাটনটা আছে এইখানে ক্লিক করিয়া এন্টার দিলেই এইটা যোগ হয়ে যাবে এই যে এই যে এটা হয়ে গেল 
আর এই ঘরে আমি কিন্তু তা করি নেই কারণ একটা গ্যাপ আছে এটা যোগ করা যাবে না এটা করছি যে এটাও তাই এখান থেকে সাম করছি সি ফাইভ থেকে সি এগারো এটা লেখ সাম লেখা এ করলেও হবে এগুলি এরকম যোগ করছি ডি ফাইভ থেকে ডি ফোর পর্যন্ত তাহলে আমার টোটাল ইনকাম এত স্যালারি খাতে নন ট্যাক্সেবল ইনকাম এত আর ট্যাক্সেবল ইনকাম এত তাহলে স্যালারি খাতে অঙ্কগুলো আমি পেয়ে গেলাম এখন যাচ্ছি ব্যাংক খাতে ধরুন ব্যাংক খাতে কি কি আছে ব্যাপার আছে সেখানে একটা ব্যাংক ব্যালেন্সটা থাকতো বছরের শেষে যে ব্যালেন্সটা সেটা এটা আমি টাইপ করে লিখছি আর ইন্টারেস্ট মানে এই খাতে যে আমার ইনকামটা হয়েছে সেটা হলো ইন্টারেস্ট যেটা পেয়েছে হেরি আমার সেটাই আমার ইনকাম তাহলে আমি বছরে দুইবার তারা আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে দেখা গেছে ইনকাম ট্যাক্স ইনকামটা দিয়েছে ইন্টারেস্টটা দিয়েছে একবার দিছে চল্লিশ হাজার আবার দিছে চল্লিশ হাজার ইনকাম ট্যাক্স ইন্টারেস্ট না ঠিক ইন্টারেস্টটা দিয়েছে এখন এটা আমি যোগ করলাম কীভাবে দুইটা এখানে এইখানে সমান চিহ্নর উপরে ক্লিক করলাম কইরা এখানে এই এই যে চল্লিশ হাজার উপরে ক্লিক করলাম তারপরে প্লাস চিহ্ন দিলাম তারপরে চল্লিশ হাজার ক্লিক করিয়া এন্টার দিলাম বিধান যোগ হয়ে গেল মানে আশি হাজার টাকা হয়ে গেছে এইভাবে এই তারা ট্যাক্স কেটে নিছে এটাকে বলে সোর্স ট্যাক্স যেখান থেকে আমি ইনকাম করি সেখানকার সেখান থেকে ট্যাক্সটা কেটে নেয় তারা বাধ্যতামূলকভাবে তারা একবার নিছে চার হাজার আবার নিছে চার হাজার তাহলে টোটাল ওইভাবে যোগটা করছি আট হাজার টাকা সোর্স ট্যাক্সটা হয়েছে ওখানে একটা খরচ হয় ব্যাংকে টাকা রাখলে তারা বিভিন্ন রকম খরচ কেটে রাখে ধরুন একবার নিছে তারা আড়াইশো টাকা পরে নিছে আড়াইশো টাকা পাঁচশো টাকা এই আমার ব্যাংক খাতে হিসাবটা গেল তারপরে আছে হাউস রেন্ট মানে আমার যে বাড়ি আছে সেই বাড়ির ভাড়া পাই আমি সেই ভাড়া আমি ধরেন আমি সারা বছর পেয়েছি এই এক লাখ টাকা আপনার যদি মনে না থাকে তাহলে করবেন কি গত বছর যে ইনকাম ফ্রম হাউস রেন্টটা দেখাইছিলেন তার চেয়ে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট একটু বেশি দেখাবেন ধরুন আপনি জানুন না সেটা আমি ক্যালকুলেশন কিভাবে করবেন সেটা লেখেন এখানে টাইপ করলে আর মিনি মিউনিসিপালিটি ট্যাক্স পৌর সবার যে ট্যাক্সটা দিছেন বা সিটি ট্যাক্সটা দিছেন সেটা তো আপনার কাছে রিসিট আছে সেটা এখানে টাইপ করলেন তারপরে করবেন কি এটা আমি কিন্তু উল্টা দিক থেকে হিসাব করতেছি নিয়ম হলো হাউস রেন্ট যা পেয়েছেন তার থেকে মেনটেন্যান্স চার্জ ওটার ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি মানে চার ভাগের এক ভাগ সেটা আর মিউনিসিপালিটি যোগ করে যেটা হবে সেটাকে ডিডাকশন করবেন মানে বাদ দিবেন তাহলে এটা এই ছয় চল্লিশ হাজার এত টাকা হয়েছে এটা কালেকশন বিয়োগ করে এটা পাওয়া গেছে তো এটা যদি আপনার মনে না থাকে তাহলে কি করেন উল্টা দিকে কাজ করেন একটা হাউস রেন্ট থেকে কত টাকা পেলেন বসাই নিলেন আর মিউনিসিপালিটি ট্যাক্স তো জানা আছে এই দুটো জানা আছে তো এইটা আপনার জানা নাই এটা আসছে এখানকার এইটাকে চার ভাগ করলে এক তার এক ভাগ বা পঁচিশ পার্সেন্ট তা আপনি করবেন কি এইটা কত হবে এর একটা ফর্মুলা আছে এখানে এই ফর্মুলা করবেন কি যেইভাবে লিখবেন আমি আবার করে দেখাচ্ছি এনে একটা সমান চিহ্ন দিলেন তারপরে এটা এটা ক্লিক করবেন মানে সি সেভেন যেটা আর কি এই যে সাতের করে এন তারপরে একটা প্লাস চিহ্ন দিলেন তারপরে এই যে মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিলেন আর এই যে দুইটা জিনিস এটা একটু ব্রেকে দাঁটকে দেন মানে এটা এটা যোগ ফল এই যোগ ফল দিলেন তারপরে এখানে ভাগ চিহ্ন ভাগ চিহ্ন এখানে কম্পিউটারের ভাগ চিহ্ন হলো অবলিক স্ল্যাশটা দিলেন তারপরে তিন দা ভাগ দেন তিন দা ভাগ দিয়ে তারপরে দিলেন এন্টার এই যে দেখেন এই এই ছত্রিশ হাজার এত টাকা আপনার হলো মেনটেন্যান্স কস্ট হয়েছে তাহলে এইটা যদি ছত্রিশ হাজার হয় তাহলে এর চার গুণ আপনি ইপিএসএন এই 
চার গুণ আপনি কালেকশন করছিলেন ঠিক কিভাবে হবে এটা এখানে ক্লিক করে সমান চিহ্ন দিলেন আর এইটা ইন্টু চার ইন্টু মানে যে স্টার চিহ্নকে ইন্টু বলা হয় পুরোন আর কি চার দিলেন তাহলে এটা টোটাল পাওয়া গেল তার মানে এক লাখ ছয়চল্লিশ হাজার টাকা কালেকশন করছিলেন এটা কি তাহলে এটা হলো এই এই মেনটেন্যান্স এবং মিউনিসিপালিটির যোগফল তো এটা এটা তাহলে কি করলেন সমান এই মেনটেন্যান্স প্লাস মিউনিসিপালিটি এইটা যোগ করে এন্টার দিলেন তাহলে এখন সব পেয়ে গেলেন কিন্তু যখন আপনার এটা রেকর্ড ছিল না তখন এইভাবে হিসাবটা করেন উল্টার দিকে এটা এই ফর্মুলাটা আমি বানিয়েছি আপনারা খেয়াল করেন কিন্তু এটা কিন্তু প্রথম এই দুইটা আপনাকে জানা থাকতে হবে মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সটা জানা থাকতে হবে ইনকাম ফ্রম হাউস রেন্টটা কত দিবেন গত বছর সে একটু বেশি দিবেন কমপক্ষে টেন পারসেন্ট তাহলে এটা আমি এক লাখ দিয়ে আপনাকে বোঝালাম আর কি তারপর আছে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্ট হলো কর রেয়াত পাওয়ার জন্য যে ইনভেস্ট আমরা করি সেগুলো কি কি থাকে জিপি ফান্ড থাকে ডিপিএস থাকে ব্যাংকে যে ডিপিএস করি সেইটা থেকে ইনকাম ট্যাক্স রেয়াত পাওয়া যায় আর বেতনের সাথে জিপি ফান্ড মেরে মেরাল ফান্ড জিআইএফ এইগুলি তো এইগুলি আমি জাস্ট ওই ওই যে যত নাম্বারে আসছে ফর্মের মধ্যে ওটা লিখে এই যেমন ষাট হাজার টাকার ডিপিএস জমা দিচ্ছেন আপনি ব্যাংকে তারপরে ডিপিএস জিপিএফ এইগুলি লিখে লিখে এগুলি যোগ করছি সি থ্রি থেকে সি ফাইভ তাহলে আমি টোটাল ইনভেস্টমেন্ট পাইলাম এইটা এখন আমি যে কত টাকা আমি ট্যাক্স রেয়াত পাবো সেটা হিসাব করার জন্য এই কয়েকটা পয়েন্ট লিখতে হবে চোদ্দ নম্বরে টোটাল ইনভেস্টমেন্ট এইখানে কিন্তু টাইপ করে নেই ওইটা সমান চিহ্ন দিয়া এটা নিয়ে নিছি যে এন্টার তারপরে এই এটা হলো টোটাল ইনভেস্টমেন্ট আর ওই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ টোটাল ইনকাম আমার যে টোটাল ইনকাম আছে সেটা হলো টোটাল ইনকামটা হলো যে ইয়েতে আছে যে রিটার্নে আমি দেখাইছি যে টোটাল ইনকামটা হলো ট্যাক্স দেওয়ার জন্য সাত লাখ একাশি হাজার এটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট চাইতা ভাগ করলে যা হয় সেটা হয়েছে চাইতা ভাগ করলে এটা আর এটা ফর্মেই দেওয়া আছে এটা কোটি না লিখে ক্রোর লেখি তাহলে দেড় কোটি এই তিনটার মধ্যে যেটি কম নিয়ম হলো তার তার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে কম কোনটা কম হলো টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান সিক্সটি নাইন আর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হতে হয়েছে ওয়ান নাইনটি ফাইভ তাহলে সবচেয়ে দেখেন কম হলো ওয়ান সিক্সটি নাইন মানে এইটাই যতটা ইনভেস্ট করছি তাহলে আমার টোয়েন্টি ফিফটিন পারসেন্ট ট্যাক্স হলে আমি এখানে এখানে ক্লিক করে এই যে সমান চিহ্ন দিয়ে বি নাইন বি নাইন তো হলো এইটা এইটা এটা লেখে স্টার চিহ্ন দিয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মানে পনেরো পার্সেন্ট এটা লেখে এন্টার দিলে আমার এটা পেয়ে গেলাম আমি আমি দেখাই এই যে সমান চিহ্ন এইটা হলো সবচেয়ে কম হলো এটা এখানে ক্লিক করলাম তারপর একটা স্টার চিহ্ন দিলাম তারপরে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা হলো পনেরো পার্সেন্ট বোঝানো এন্টার দিলাম পেয়ে গেলাম তার মানে পঁচিশ হাজার টাকা আমি এই ট্যাক্স রিবেট পেলাম এটা এই ট্যাক্সটা আমাকে অলরেডি দিতে হবে না মানে হিসাবের থেকে তারপরে একটা আছে এক্সপেন্ডিচার এক্সপেন্ডিচারটা হলো আমার সারা বছর যে খরচটা করছি সেটা সেই খাত হয়ে যে লিখে গেছি হাউস রেন্ট ইলেকট্রিসিটি এইগুলি যোগ করে এটা হয়েছে টোটাল 
এইগুলি যোগ করে এটা হইছে তাহলে টোটাল হইছে এত এটা হলো স্পেশাল এক্সপেন্ডিচার আমাকে এখন সারা বছরে যে লাইফ এক্সপেন্ডিচারটা হয়েছে সে হলো এইটা তো এটা কি করছি এই এইটা 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 যোগ করছি এই যোগ করার নিয়মটা দেখাচ্ছি একটু আমি সমান চিহ্ন দিলাম এখানে তারপরে এটা ক্লিক করলাম মানে সি ফোর আসলো তারপরে একটা প্লাস চিহ্ন দিলাম তারপরে এগুলি খালি এটা এটা ক্লিক করলাম বাবা একটা প্লাস চিহ্ন দিলাম তারপরে এটা ক্লিক করলাম প্লাস চিহ্ন দিলাম তারপরে লাস্টে ক্লিক করলাম তাহলে পনেরো পর্যন্ত যোগ হবে এখন এন্টার দিলাম হয়ে গেল টোটাল লাইফ এক্সপেন্ডিচার হলো এক লাখ ছত্রিশ হাজার দুইশো টাকা এখন ট্যাক্স পেইড তাহলে গত বছর আমি ট্যাক্স দিছি যে সেটাও আমার খরচ কিন্তু সেটা আমার টাকার থেকে একটু দেওয়া হয়েছে ইনকামের টাকা দিয়ে সেটা আমার খরচ ট্যাক্স পেইড এর সোর্স ওই যে সোর্স ইন ট্যাক্স যেটা ওই যে ব্যাংকের মধ্যে সি থার্টিন তাহলে এটা আমি এখান থেকে কিভাবে আনলাম দেখেন সমান তার চলে গেলাম ব্যাংক এই যে এই যে ব্যাংক ব্যাংকের সোর্স ট্যাক্স পেইড এইটা ব্যাংকের সোর্স ট্যাক্স পেইড যেটা সেটা এটা আমার টাকা থেকে দেওয়া হয়েছে তাহলে দেখেন এই যে এটা আসলো আর ট্যাক্স পেড ইন প্রিভিয়াস ইয়ার গত বছর যে আমি ট্যাক্স দিছি সেটা মানে সেটা তো আমার খরচ সেই ট্যাক্সটা আমি যে দিছি কোথা কোথায় লেখা আছে যে আমি যখন রিটার্ন জমা দিছি সেটা তো গত বছর দিছি আগের বছরটা গত বছর দিছি তখন এই সেই ট্যাক্সটা আমার জানা আছে সেইটা এইখানে লিখবো সারা বছরের এক্সপেন্ডিচার তাই হয়েছে এখন আমাকে রিটার্ন তৈরি করতে হবে এই যে রিটার্নে আসলাম মানে কোনটার পরে কোনটা একটা খেয়াল রাখে প্রথম স্যালারি তার ব্যাংক তারপর হাউস র্যান তার ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচার রিটার্ন মেইন যে আমাদের কাজ রিটার্ন তাহলে টোয়েন্টি ফোর নাম্বারের স্যালারি তো স্যালারি যে ট্যাক্সেবল ইনকাম আছে সেটা আমাকে টাইপ না করিয়া আমি কি করবো স্যালারি থেকে গিয়ে ডি টুয়েলভ সেখানে দেই সমান এই যে স্যালারি এই যে এটা এখানেও যাবো আমি সমান চিহ্ন ব্যাংকে চলে গিয়ে এই যে সমান এই যে ব্যাংক ব্যাংকের যে টোটাল আশি হাজার ইন্টারেস্ট পেসেন্ট এটা এটা আমার ইনকাম তারপরে ইনকাম বাই হাউ ওয়াইফ মানে এই খলিল সাহেবের ওয়াইফও কিছু কিছু টিউশনি করেন বা সেলাইয়ের কাজ করেন সেখানে থেকে এক লাখ ও পঁচাত্তর হাজার টাকা যোগ করা হয়েছে এটা অনেকে আসলে নিজেরা আসলে করে অনেকে আসলে দেখানোর জন্য করে দেখা গেল যে ট্যাক্স হিসাবে মিলতেছে না ইনকাম আরো বেশি হয়েছে তখন এরকম অন্য একটা ইনকাম দেখাই দেন আর কি তাহলে টোটাল ইনকাম হলে এটা যোগ করা হয়েছে সি থ্রি থেকে সি ফাইভ আর এখানে এখন আমি ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করব তা আমি এখানে লিখছি জিরো পার্সেন্ট ফার্স্ট এই কথাটা লিখছি মানে প্রথম যে টাকাটা তিন লাখ তিন লাখ লেখছি এই টাকা এইটাতে পয়েন্ট আসে নাই কেন আসে নাই এটাকে ফরমাট করি নেই এই যে বিয়ের উপরে ক্লিক করলাম ফরমাট সেল ফরমাট সেল 
এটা আসলে নাম্বার হিসেবে সিলেক্ট করব আর ইউজ 1000 সেপারেশন মানে কমা 1000 এর পরে কমা হবে আর ডেসিমাল এর পরে দুই ডাক গড় থাকবে এটা ওকে দিলাম দেখেন এটা 3 লাখের মতো এখন দেখাচ্ছে তাহলে এই 3 লাখ টাকা আমি টাইপ করছি আর 0% যেহেতু এটা আমি 0 টাইপ করছি তারপরে পরবর্তী নেক্সট 1 লাখ 1 লাখ এর বাম পাশে লিখছি 5% অফ নেক্সট 1 লাখ তো এখন এটা লিখছি তারপরে কি করছি এই যে এখানে করছি কি সমান চিহ্ন দিয়া এই যে সমান চিহ্ন দিয়া এটা লিখছি তারপর একটা ইনটু মানে স্টার চিহ্ন 0.05 মানে 5% লিখতে গেলে 0.05 এটা লিখে এন্টার দেন তাহলে 5000 টাকা আসলো এই ভাবে পরবর্তী 3 লাখের জন্য এটা নিয়ম যে 10% দিতে হবে টেক্স তাহলে এটা ওইভাবে হিসাব করে বাই করছি ওই যে 0.1 দিয়ে গুণ করছি 0.1 মানে 10% তো এই হয়ে গেল এই তারপরে আমি দেখলাম যে 3 লাখ আর 3 লাখে 6 লাখ আর একে 7 লাখ আমার টোটাল ইনকাম কিন্তু 7 লাখ 81000 কাঁচা কিছু চলে গেছে তাইলে আমাকে পরবর্তী রইল 81000 ওটা কিভাবে হিসাব করলাম দেখেন এই যে সি এইভাবে হিসাব করলাম ওই যে সি 6 থেকে বাদ দিলাম বি 9 বি 10 বি 11 তাইলে এটা কিভাবে করছি দেখেন আমি এইভাবে একটা এখানে সমান চিহ্ন দিয়েছি তারপরে এই যে এইটা টোটাল ইনকাম ছিল এইখান থেকে মাইনাস এই যে মাইনাস চিহ্ন দিলাম এই খেয়াল করে দেখেন এই যে মাইনাস চিহ্ন তারপরে করলাম কি যে এটা জিরো জিরো দেওয়ার দরকার নাই তাহলে এইটা মাইনাস করলাম তার আরেকটা মাইনাস চিহ্ন দিলাম আর তিরিশ হাজার মাইনাস করলাম তার মানে বাকি দিয়ে হবে বলেছে এটা समान माइनस तीन लाख माइनस एक लाख माइनस तीन लाख एक एंटर दिलाम ऐसा ही करलो अने एकाशी हजार रोलो ताले एकाशी हजार के टेक्स को तो इधर को वो वो इटा केस पॉइंट वन फाइव मतलब फिफ्टीन परसेंट देगुन को लिए हुलो ताले इनकम टैक्स हो बे एक अने ए तीन का जोक को ले परे ये बारो एकारो दोस बारो एगारो दस ये तीन टर्म जो फल है लो ये टर्म इनकम टैक्स पाव के लो इनकम टैक्स सात सौ लिस हजार तारे टैक्स एक्सेम्प्टेड वो ये इन्वेस्टमेंटेर सी ट्वेल्व ये देखना नाम तो होगे इन्वेस्टमेंटेर सी ट्वेल्व तो ले ये समान इन्वेस्टमेंट ये ये सी ट्वेल्व ये टर्म ये सी बराबर इटा ने मत इटा माइनस हो बे इट बात एक्सेम्प्टेड इट माप परसेंट रियल परसेंट ताहले कोटो टक आती तो हो बे एक उस हजार माइनस कुर्सी और ये सी थ्री सी फोर माइनस कुर्सी तारे टोटल टैक्सेबल हलो एक उस हजार तो वो इटे समान सी नोटिस समान सी फाइव जो न इटा मैं ये खाने लिख बो तेरे समान इधर उसे क्लिक कर तेल एकूश हजार दी तो होते हैं और सोर्स टैक्स माने इनकम सोर्स टी के टैक्स का इतना नहीं चाहिए तेल वो टाटो दया हुई सी तेल ये टा हुलो छे बैंकर सी तेरो नंबर है टा नियर्स ये कने तार पोरे एक बार टैक्स पेबल हुए दिस ये टा तेल की करते होते हैं वो सोलो टी के सातोरो बाद दी तो होते हैं एक ह तेल तेरो हजार टका टैक्स पेबल हुए दिस रिटर्न मतलब ए रिटर्न के साथे 
এই তেরো হাজার টাকা তেরো হাজার সাতশো এত টাকা আমি চালান করব তাহলে এখন ট্যাক্স পেবল উইথ দিস রিটার্ন এত হইল এখন টোটাল পেইড তাহলে কি হলো ওই যে একুশ হাজারই হইল মানে এই কয়েকটা যোগ করলে একুশ মানে আট হাজার আর তেরো হাজার যোগ করলে একুশ হাজার হয় এই যে দেখেন সতেরো আর আঠারো যোগ করছি এখন ডিফারেন্স কি ডিফারেন্স নাই ডিফারেন্স হলো ষোলো আর উনিশের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই যত টাকা ট্যাক্স হয়েছে আমি অত টাকাই দিয়ে দিছি তাহলে আমার রিটার্নের হিসাবটা হয়ে গেছে এখন আস্তে আস্তে আপনার এক্সপেন্ডিচার ও এক্সপেন্ডিচারটা এক্সপেন্ডিচারটা আগে করা উচিত ছিল এই যে বিভিন্ন খাত ওয়াইজ এক্সপেন্ডিচার আছে এটা আপনারা আগের মতো করে বুঝে নেবেন শেষে কত টাকা এক্সপেন্ডিচার এটা হ্যাঁ এটা বোঝানো হয়েছে আপনাদেরকে তারপরে রিটার্ন দেখাইলাম আর এরপর আস্তে আস্তে প্রপার্টি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফর্মের দুইটা অংশ আছে একটা হলো রিটার্ন আর একটা হলো সম্পদ বিবরণী সেটা সেটা আমি প্রপার্টি হিসেবে লিখছি সম্পদ বিবরণীটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস অনেকে এটা বোঝে না তা অনেকে আছে তারা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গোজামেল দিয়ে একটা করে রাখে তাই গোজামেল দিল কি না আপনি এটা একটু খেয়াল করেন দেখবেন যে গোজামেল কখন বলা হয় তা আমার যে ওই ফর্মটা আছে সম্পদ বিবরণী ফর্ম আমি দশ নম্বর থেকে শুরু করছি আপনি যদি আগের থেকে থাকে তাহলে সেটা লিখবেন অর্নামেন্ট গহনা হিসাবে এত টাকার গহনা আছে তারপরে ফার্নিচার আচ্ছা ফার্নিচারটা এখানে লেখা হয় নাই আচ্ছা ফার্নিচার ফার্নিচার ধরেন অর্নামেন্ট আছে এক লাখ পঁচিশ হাজার ফার্নিচার আছে ধরেন এক লাখ এক লাখ টাকারই ফার্নিচার আছে এক লাখ টাকার ফার্নিচার আছে তারপরে এটা যেহেতু আপনাদেরকে আমি শিখাচ্ছি সেখানে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন এখানে যখন প্রথম হিসাব করেন তখন আপনি জিরো দিবেন মানে ক্যাশ মানি নাই হাতে কোনো টাকা নাই এটা কেন নাই দেখাচ্ছি এটা পরে বোঝাচ্ছি তাহলে ক্যাশ মানি নাই ব্যাংক ব্যালেন্স এটা ওই যে ব্যাংকে থেকে আনবেন আর জিপি ফান্ডের টাকা জিপি ফান্ড জিপি ফান্ডের যে ব্যালেন্সটা সেটা তো আপনার কাছে কাগজই আছে সেই এই খলিল সাহেবের ধরেন এত টাকা ছিল তাহলে গ্রস প্রপার্টি গ্রস প্রপার্টি মানে এই তিনটা যোগ করে এখানে আরেকটা যোগ করতে হবে ধরেন গ্রস প্রপার্টি হলো তাহলে উপরে একটি যোগ করতে হবে সমান এটা যোগ এটা যোগ এটা এন্টার দিলাম হয়ে গেল এটা তাহলে নেট প্রপার্টি হল গ্রস প্রপার্টি এত নেট প্রপার্টি এটা দিলাম আমি ওইটাই উপরেরটা মাঝখানে নেই যদি থাকে মাইনাস থাকে সেটা দিবেন এখন প্রপার্টি ইন লাস্ট ইয়ার গত বছর প্রপার্টি কেমন ছিল সেটা তো আপনার আগের ইনকাম ট্যাক্স এর ফাইলে আছে সম্পদ কেমন ছিল সেটা ছিল পঞ্চান্ন লাখ এবার হয়ে গেছে চৌষট্টি লাখ তাইলে এক রেশন বৃদ্ধি পাইল কত সম্পদ বৃদ্ধি পাইল নয় লাখ পঁচানব্বই হাজার এখন সম্পদের আউটফ্লু আউটফ্লুরা কিভাবে হইল আমি বলি অ্যানুয়াল এক্সপেন্ডিচার সম্পদের যে আউটফ্লু উনিশ নাম্বার আউটফ্লু মানে কি আমার সম্পদটা চলে গেছি মানে খরচ করছি তাহলে এক এক লাখ একষট্টি হাজার টাকা চলে গেছি যে এক লাখ একষট্টি হাজার টাকা সম্পদ বৃদ্ধি পাইছে নয় লাখ আবার 
চলে গেছে এক লাখ একষট্টি হাজার তার মানে এই দুইটা জিনিস আমি আর্ন করছিলাম তাহলে বাড়লো বাড়লো আবার খরচ করলাম তাহলে এইগুলি আমি কামাই করছি আর্ন করছি এই বছরে তাহলে এই এখন টোটাল আউটফ্লো হয়েছে কত তাহলে এই দুইটা মিলা হয়েছে এটা আর এটা এই যে দেখেন বারো আট তেরো সম্পদ বৃদ্ধি পাইছে আবার খরচ করছি দুইটা মিলা কিন্তু আসলে আমি এটা আর্ন করছি এই এক বছরে তাই বুঝাচ্ছি এগারো লাখ টাকা তারপরে এখন এত টাকা আর্ন করছি ফান্ড আর্ন যে করলাম সেটা রিটার্ন ইনকাম যে সাত লাখ একাশি হাজার টাকা ওই যে রিটার্ন যে দেখাইছি ওখানে ইনকাম হয়েছে টোটাল সেটা আর নন ট্যাক্সেবল এটাও ওই স্যালারিতে দেখেন সি বারো নম্বরে আছে সেটা এখানে আনবেন ওই যে নন ট্যাক্সেবল ইনকাম ছিল স্যালারি করার সময় তাহলে এই দুইটা যোগ করলাম এখানে এই দেখেন সি সেভেন্টিন সি এইটিন মানে এইটা এটা যোগ করলে এত টাকা তাহলে বারো হাজার বারো লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা আর্ন করছি তাহলে ডেফিসিয়েন্সি অফ ফান্ড তাহলে এখানে যে আসলো আটাত্তর হাজার টাকা মাইনাস দেখানো হচ্ছে তাহলে আমি যত টাকা আর্ন করছি তত টাকাই তো আউটলো হবে তাই না তাহলে ফান্ড আর্ন হবে তাহলে এখানে ডিফারেন্স হওয়ার কথা না যদি ডিফারেন্স থাকে তাহলে গোজা মিল হয়ে গেল এখানে হবে সবসময় জিরো যে এইটা আমি কেন জিরো দিছি যে এখানে ক্যাশ ক্যাশে টাকা দেখেই নাই তার মানে এই টাকাটা ক্যাশ আছে হাতে আছে নোট হিসাবে আমি কি করব এই দেখেন আটাত্তর হাজার টাকা মাইনাস হিসাবে আছে যদি প্লাস হয় তাহলে কিন্তু আমার হিসাব হয় নাই তাহলে আপনার ওইদিকে ট্যাক ইনকাম বাড়াই দিতে হবে এই সবসময় এটা মাইনাস হবে এখানে যদি ক্যাশ মানি জিরো দেই তাহলে এটা মাইনাস আসবে সেই মাইনাসে যা আসবে যেমন আটাত্তর হাজার দুইশো ছয় এই দেখেন আমি এখানে জিরো না লেখা আটাত্তর হাজার দুইশো আটাত্তর হাজার দুইশো ছয় লেখা এন্টার দিলাম দেখেন জিরো হয়ে গেল এই যে ডিফারেন্স থাকবে না ওই ফান্ডের ডিফারেন্স থাকবে না যদি ডিফারেন্স থাকে তাহলে আমাকে সম্পদ বিবরণীটা হয় নাই গোজামিল হয়ে গেছে তো এইটাই আরও এখানকার টেকনিক যে এখানে প্রথম জিরো দিয়ে নেবেন জিরো দিয়ে নিলে যখন এখানে মাইনাস যেটুকু হবে সেটা এখানে আসবে তার মানে আটাত্তর হাজার দুইশো ছয় টাকা আপনার ক্যাশে আছে হাতে আছে পকেটে আছে কাগজের নোট হিসাবে আছে এ দেখেন আমি সবগুলা ইনকাম ট্যাক্স ফর্মের যতগুলো তত্ত্ব দরকার সবগুলো আমার হাতে এসে গেছে এখন এগুলো দেখে দেখে ফর্মের ভিতরে যেখানে যেটা আছে আমি ফিল করে দিব হাতে লেখে অথবা এম এস ওয়ার্ডে একটা ফর্ম নিয়ে টাইপ করে আমি সাধারণত এম এস ওয়ার্ডে আমার যে ডাউনলোড করা ফর্ম আছে সেখানে টাইপ করে ফিল করে প্রিন্ট করে জমা দিই তাহলে আপনি যদি এতটুকু জানা থাকে আপনি নিজে যদি এক্সেল জানা থাকে আর নিজে যদি জানা না থাকে আপনার যে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তাকে দিয়ে বা যিনি এক্সপার্ট তাকে দিয়ে আপনি এই তত্ত্বগুলো দিলেই সে করে দেবে এবং এটা সহজ এই এইভাবে সহজ এটা আপনি জানা থাকলে আপনার ইনকাম ট্যাক্স প্রিপারেশন করা ভুল হবে না এবং প্রতি বছর যদি নির্ভুলভাবে ট্যাক্স দিতে থাকেন এইভাবে তাহলে আপনার ফাইলও ঠিক থাকবে এবং কোয়ারি করতে পারবে না যদি কোনো রকম ফাঁকি ঝুঁকি না দেন আর কি আর নিজে করতে নিজে ট্যাক্স নিজে করতে পারলেই ভালো কারণ ইনকাম করছেন আপনি বেশি আপনি আসছে কেউ বেশি জানে না অন্যেরা কি বেশি জানে আপনি জানেন কাজেই আমি দেখালাম কিভাবে সহজে এই এই এক্সেল প্রোগ্রাম দিয়ে একটা সিম্পল একটা প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিসের সাথে এটা আসে এটা আলাদা করে ইনস্টল করতে হয় না শুধু ওপেন করে আপনি কাজ করেন দেখালাম এই পর্যন্তই আমার উদ্দেশ্যটা এটাই ছিল এতক্ষণ আমি দেখালাম যে কত সহজে ইনকাম ট্যাক্স এর যাবতীয় হিসাব একটা সিম্পল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট এক্সেল এর মাধ্যমে করা যায় এবং 
যাদের কাছে এই ভিডিওটা ভালো লাগলো অনুগ্রহপূর্বক তারা আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন যাদের জন্য এটা প্রযোজ্য যারা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন তৈরি করে থাকে আমি এই বলে শেষ করছি আজকের ভিডিও আমি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার অনুরোধ করব আমার এই ভিডিওটা শেয়ার করার জন্য এবং যারা ইউটিউব দেখছেন তাদের ইউটিউব সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন আর যারা ফেসবুক পেজে দেখছেন আমার ফেসবুকটা প্লিজ ফলো করুন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ